Okay, läuft. Ey, Jungs. Ja. Wie schaut's aus? Alter. Wir müssen drehen. Mofa bauen. Was? Ach so. Fuck. Den nächsten Woche Freitag. Ach, das ist das für Tag? Mittwoch. Ja, haben wir ja noch ein paar Tage, oder? <lacht> nee, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Grüezi, wir sind der Elvis und das Rübli vom Mofa Kult und wir bauen heute ein Tüffli auf. Für das Grasrennen. Für das Grasrennen. Äh, Jungs, seid ihr nicht vom SIP? Ah, sorry, falscher Kanal. Ah, sorry, <lacht> Kanal verwechselt. Wir sind natürlich eigentlich vom SIP und wir bauen heute ein Ciao Mofa für das Grasrennen nächstes Jahr direkt bei uns vor der Haustür auf. <lacht> Also, wie gerade schon gesagt, das ist der Ruben, ich bin der Elvis. Wir bauen heute einen Ciao-Mofa auf für das Crossrennen. Da haben wir uns schon ziemlich viele geile Teile rausgesucht. Heute bauen wir aber hauptsächlich erstmal nur den Motor auf. Deswegen können wir eigentlich die Teile hier, wie unsere Gabel, schon mal wegpacken erstmal. Griffe. Und dann können wir uns eigentlich direkt mal anschauen, was wir hier geiles, für geiles Zeug haben und was wir daraus machen wollen. Ich würde sagen, fangen wir erstmal mit dem Motorgehäuse an. Wollt ihr dann vielleicht noch herkommen oder? Ja. Also wollt ihr das äh, nah filmen oder wollt ihr es lieber von ich weiter? Ich ganz nah. Ja, also kannst du von unten filmen, wenn er sich aussehen wie so, wie so ein Fisch. <lacht> also hauptsächlich haben wir hier erstmal ein originales Ciao Motorgehäuse. Rennkurbelwelle, neun Zylinder. Dabei handelt es sich um einen 63er Malossi, also 63 Kubik. Rennzylinder, weil wir arm sind und uns nichts leisten können, haben wir dazu aber einen gebrauchten Polini-Zylinderkopf. Elektronische HPI-Zündung, 13er Vergaser, der Gianelli Fire. Genau, und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Du musst es nicht so genau einpacken. Ich pack's aber so genau ein, weil ich mich auch immer genau so einpack. <lacht> weil du immer so genau bist. Ganz richtig. Also, damit wir auf unser originales Ciao Motorgehäuse den 13er Vergaser und den 63er Malossi Rennzylinder draufbauen können, wollen wir das Gehäuse noch ein bisschen bearbeiten. Und zwar einmal wollen wir den Einlasskanal hier von außen und von innen, das kleine Loch hier, ein bisschen äh, vergrößern mit dem Fräser. Die Überströmer hier sind deutlich größer als die originalen an sich. Das machen wir mit der Dichtung. Also wir legen die auf, zeichnen das an und gehen dann mit dem Fräser durch damit wir da eben auf einen gescheiten Querschnitt kommen. Genau. Und dann müsste das auch mit der Belüftung klappen. Damit es ein richtig brachiales Ding wird und richtig <lacht> vorwärts geht. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir dafür mal kurz rüber in den Schmutzraum, wo man auch ein bisschen fräsen kann. Wir könnten auch den Fräser hier so, herholen. Was, was, was? Wir dürfen hier nicht fräsen. Dürfen wir nicht, gell? wenn der Pflucki da reinkommt. Wenn, wenn der Pflucki. Wenn der Pflucki das ist. Ist. Junge, der schmeißt uns direkt raus. Direkt vorbei. Ne, da ist direkt Kannst dich selbst begraben gehen. Ja. Scheiße. <lacht> Haben wir noch ein Edding? Elvis! Elvis, bring noch mal ein Edding mit! Bring ein Edding mit! Ja, der liegt da schon! Ich suche ein Edding! Ja, hier lag ein Edding auf. Doch, hier lag doch gerade noch einer, weißt du? Haben Sie Edding geklaut? Haben Sie Edding geklaut? Ja, ja, ich muss das. Ein bisschen mit erzählen. Was? Weil du gerade Edding gesagt hast, deine Mutter ist wie eine Edding. <lacht> Junge. Ja. Wo ist jetzt der scheiß Edding, Alter? Der liegt doch da. Der liegt doch nicht da. Boah. Ich 
Schwanz, oh mein Gott, zu Bein. Was? 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 Wie viel Zeit haben wir noch? Sagt der Tacho? Äh, 146 Minuten. Alles klar, ich brauche noch genau 7,5. Oh. <lacht> Mach mal den Zylinder ein bisschen da. Also okay, das kann ich machen. Cool. Wir haben einen guten Dichter mit SKF-Lager. Ja, sogar. Wir sparen hier nicht. Ja, warte, packst du noch nicht jetzt aus. Also, nachdem wir jetzt halt das Motorgehäuse überall bearbeitet haben, wo wir wollten, versuchen wir es jetzt halt in der uns heute verbleibenden Zeit von genau einer halben Stunde noch schnell zusammenzubauen. Das sollte aber klappen. Dafür werden wir jetzt erstmal unseren Motorrevisionskit nehmen und die Lager und Simmerringe hier einbauen in das Motorgehäuse. Wo haben wir unsere Schere? Mach das bitte mit einem Gabelschiff. Es <lacht> geht nicht. Ich von der Seite da liegt die Schere. Schau mal, einer, der mitdenkt, Ruben, weißt? Einmal mit Profis arbeiten. Mach das noch einmal, ich sag's dir. Oh, Junge, wer hat das eingepackt? Dann müssen wir mal schauen, welches wo überhaupt reingehört. Ja. 6202. 6202. Dann, ja. dann stehen wir jetzt vorm Rätsel. Ja. Welches gehört wo rein? Wir können ja mal eine Abstimmung machen. Ja. Stimmt jetzt in den Kommentaren ab, welches Lager wo rein gehört. Wir können ja schnell googeln. Google mal schnell. Meanwhile. Wir haben jetzt einfach schnell gegoogelt. Also das Lager mit der C3-Lagerluft gehört auf die Lima-Seite. Ich bin mal mit denen. Die fühlen sich ganz anders an, wenn du die kugelst. Ja, stimmt. Das eine dreht sich schwerer. Ja. Er läuft danach wie der Ohren so. Der wird so flutschen. Einfach mit Gewalt. Ja, also weiter runter will das nicht. Das geht nicht weiter. Das muss anscheinend und Da, da. Ohne Probleme beide Lager eingebaut. Gewaltfrei. Gewaltfrei reingeflutscht. Geil. Dann machen wir weiter mit der Kurbelwelle. Die kommt, glaube ich, am besten erstmal hier rein. Ich dachte, das ist ins andere, oder? Ne, wir schmieren wir jetzt, jetzt schon ein bisschen ein Fett rein und verbrennen uns ein bisschen die Bratzen da Wer dran. Wer schmiert, der gut fährt. Richtig, aus, oh, ist das heiß. Hoffentlich kann man es einfach stecken. Absolut gewaltfrei. Einmassieren. Das kommt dann nicht unten. Das kommt schon. Da, da. Absolut gewaltfrei. Und wie die läuft, ich sag's dir. Hammer geil. Das kann auf der anderen Seite ein bisschen warm. Die passt doch schon wieder wie angegossen, die Dichtung. Also, das ist geil. Ja, schau mal, wie die passt. Ist ja perfekt. Boah, ist die kalt. Ob das alles so ist, wie es im Lehrbuch steht? Ja. Alter, Alter, Alter. 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 Hast du gerade die Delle da reingehauen? Nein. Nee, nee, das war alles so. Gut, dann haben wir schon mal einen großen Schritt. Kaum ohne irgendwelche Speziallösungen geschafft. Ah, und es sind doch sechs Schrauben? Nee, fünf. Sechs wäre schwierig gewesen. Sechs ist mit fünf Schrauben tatsächlich schwierig. Wenn man sechs Schrauben soll und nur fünf hat, wird es tatsächlich schwieriger. Das seht ihr auch so, oder? Voll. Ja. Sowieso. Das nächste Mal, in der nächsten Episode, würde ich sagen, filmen wir dann einfach die Kameramänner. Ja, wie sie <lacht> irgendwas machen. So, jetzt ziehen wir die mal zusammen. Schön über Kreuz. Schau mal, ob sich das hinzieht. Ja, das zieht sich zusammen. Zieht sich butterweich zusammen. Kannst du da mal gegenhalten auf der anderen Seite noch, bitte? Vier. Fünf. Gut, Und fertig Moment. ist ein Schau-Motorgehäuse, bei dem sich die Kurbelwelle nicht dreht. Das sollte aber klappen. Nice. Ist es dein Ernst? Das war jetzt gerade. Das schneiden wir raus, aber sowas von, das können wir nicht mit reinnehmen. Dreht die sich? Nee. <lacht> Wieso? Ja, gut. Mm. Mm. Dann bauen wir es wieder auseinander. Alter, nervt es.